മറ്റുള്ളവർക്ക് ദോഷം ഉണ്ടാവാത്ത രീതിയിൽ ഇത് ഒഴിവാക്കണ്ടേ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും <laughs> 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 മാറ്റണ്ടാണ് <laughs> അത് എന്നെ പ്രാന്താക്കണ്ട ഞാൻ കയ്യോടെ പിടിച്ചതാണ് നിന്നെ എടുത്തോണ്ട് പോയില്ല ഈ ആൾക്കാരെ വിളിച്ചു കൂട്ടും ഞാന് എന്റെ പരിസരത്ത് പറമ്പിലിട്ട് ഒക്കെ വാർന്നു വരും മനസ്സിലായി നിനക്ക് താൻ ഭീഷണി പെടുത്തൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ ആദ്യ ഏട്ടങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഏറ്റെടുക്കണത് ഏട്ടങ്ങളുടെ സാധാരണ വേസ്റ്റ് കളറ് അപ്പൊ കുടുംബ സമയത്ത് ഇറങ്ങിയിരിക്കല്ലേ അതെ അധികം വർത്താനത്തിൽ നിൽക്കണ്ട ദേവസീന നിനക്ക് ശരിക്കും അറിയാലോ കൈയോടെ കിട്ടാൻ കാത്തിരിക്കായിരുന്നു ഞാൻ ദേവസിയോടെ കളിക്കണല്ലേ പറയുമ്പോ വലിയ മാന്യൻ ആലി ചേച്ചി എന്റെ എത്താ നിങ്ങൾ ആ ഗേറ്റിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ഒരുമ്പട്ടമാണോ ചത്തണോ ആടെ എനിക്കും കുറെ നേരം കിട്ടണം ചോദിക്കണത് <laughs> 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 ാണ് <laughs> 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 അല്ലേട്ടം വന്നിട്ട് ചെയ്താ പോരാ 
എന്റെ കുരു ഏട്ടനാ അതല്ല പണി പിന്നെ ഞാൻ സൂസേച്ചിനെ വിളിച്ചോളി ഇട സൂസ വന്നിട്ട് എന്തിയാനാണ് സൂസ വന്നിട്ട് കാര്യൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ എടുത്തോടി ഞാൻ എടുത്തു തരാ എന്നാ നീ തന്നെ പിടിച്ചോ ഞാനേ ഓ ഓ നമ്മ മനുഷ്യൻ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നേ ഓ നടന്നോടി നടന്നോടി ഒന്നേ നടന്നോടി ഞാൻ പിന്നെ നിന്നെ നീ എന്താ ചെയ്യണേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോയിങ്ങി തിന്നാൻ പറ്റോ ഓ പ്രാഞ്ചേട്ടനും കുരുവേട്ടനും വന്നിട്ട് എവിടെയും കുണ്ടയിടാൻ പറ്റോ ഒക്ക നടന്നോടി അവിടെ അവിടെ ഒരു കോൾ ഇന്ന് അവിടെ ഹലോ ഒഴിവാക്കിത്തായോ ഇന്നെന്തായാലും പറ്റില്ല ആ ദേവസിന്ന് ലീവ് അയാള് വീട്ടിലുണ്ടാവും 
മാത്രല്ല അയാൾ അവിടെ സി സി ടി വി വെക്കാൻ പോവാത്രേ ഇനി വേറെ സ്ഥലം കണ്ടെത്തണം തൽക്കാലം ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വഴിയിലെ വെക്കണ്ട ആ മരത്തിന്റെ അങ്ങോട്ട് എടുത്തു വെക്കി രാത്രി ആവുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാ അങ്ങനെ എടുക്കാണ് പ്രാഞ്ചി എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു കാര്യം ഇല്ലാണ്ട് ആ ഭാസ്കരനോട് എന്തോ തട്ടിക്കേറുന്ന കണ്ടു അതെ ദേവസ്യം അഴുക്കുറഞ്ഞത് ദേഷ്യായിരിക്കും ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് അവൻ ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ മുട്ട് മുടക്കണേ അങ്ങനെ മുട്ട് മുടക്കിയതൊന്നുമല്ല ദേവസ്യം പറഞ്ഞിടത്തും കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് പ്രാഞ്ചേട്ടന് തോന്നിക്കാണും എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എന്റെ പ്രാഞ്ചേട്ടൻ ന്യായം വിട്ടുള്ള ഒരു കളിക്ക് നിക്കില്ല എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഈ നാട്ടുകാർക്ക് മൊത്തം പ്രാഞ്ചേട്ടിന്റെ ബഹുമാനമാ പള്ളിയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ എത്ര പെണ്ണുങ്ങൾ എന്നോട് പറയുന്നെന്ന് അറിയാവോ പ്രാഞ്ചിനെ കിട്ടിയതെന്നിന്റെ ഭാഗ്യവാടിന്ന് എന്തോ പൂച്ചഭാഗത്തിന് എന്റെ അനിയൻ നിന്നെ കിട്ടിയത് അതെ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നപ്പോഴേ എന്നോട് അവനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ചേച്ചി എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അന്നേരം ഞാൻ എന്ന് മൂളിയായിരുന്നെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ നീ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണി ആ ബിവറേജിൽ ക്യൂ നിക്കണേ ഏതെങ്കിലും പാമ്പിന്റെ ഭാര്യ പുളിക്കും എന്നെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ പ്രാഞ്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ എന്താന്നറിയോ സൂസ ഷാരോണിലെ പനി നീർ പോവാ നീ എന്ന് കുരുവേട്ട എനിക്ക് ഈ പനി നീർപ്പ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടായിരുന്നു ഇനി ഞാനത് എങ്ങനെ ഇത് കണ്ടാ വേണ്ടത് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് അതെ രണ്ടാളും കൂടി വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് കളിയാക്കി ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ വേലൂരിൽ നടന്ന സൗന്ദര്യ മത്സരത്തിലെ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോ മിസ് വേലൂരായിരുന്നു ഞാൻ ഓ ആവശ്യമില്ല <laughs> 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 ഈ ലോകം മുഴുവൻ നടക്കുന്നുണ്ട് മാലിന്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് വെള്ളോന്റെ പറമ്പിലേക്ക് ഇരുന്ന ഈ സഞ്ചികള് ചില്ലറ വേദന എല്ലാം ഉണ്ടാക്കണേ ഓ ഇന്ന് രാവിലെ ഇതിനുള്ള ഉത്തരം പറയാതെ പോയതല്ലേ ഇപ്പൊ ഇതിനുള്ള ഉത്തരം കിട്ടിയാവോ ആ കിട്ടി നമ്മുടെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഇപ്പോ ഈ വിഷയത്തിൽ എത്ര കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ അറിയോ ഈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി വീക്ക് ആൻഡ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്നുവെച്ചാ സുജിത്ത മിഷന്റെ ഒരു പദ്ധതി അത് സുജിത്ത് മിഷന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചത് നിന്നോട് ഇത് ആരാ പറഞ്ഞേ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ വൈസ് ചെയർമാൻ എന്റെ സുഹൃത്താണ് ആളത് പറഞ്ഞത് അല്ല അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പാഴ്വസ്തു എവിടെയും കൊണ്ടേ കളയണ്ട നമുക്ക് തന്നെ സംസ്കരിക്കാം എങ്ങനെ ഈ പാഴ്വസ്തു സംസ്കരിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക തരം കൂട് കിട്ടും മൂന്നാല് ജാതി പാത്രങ്ങളിലുള്ളത് അതിൽ ഓരോ പാത്രത്തിലും പാഴ്വസ്തു ഇട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ചകിരിച്ചോറ് ഇട്ട് വെച്ചാൽ പുറത്തേക്ക് ഒരു സ്മെല്ലും വരില്ല ഈ പാഴ്വസ്തു ഒക്കെ ഒരു വളമായി മാറുകയും ചെയ്യും എനിക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായില്ല വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഈ പറഞ്ഞ പാത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തും അപ്പൊ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഇനി നേരം വെളിച്ചാമ്പോ ഈ വേസ്റ്റ് ആരും കാണാണ്ട് എവിടെ കൊണ്ടേ കളയാന്ന് ടെൻഷൻ അടിച്ച് കടന്നുറങ്ങാണ്ടിരിക്കേണ്ട എന്ന് അർത്ഥം വേസ്റ്റ് അല്ല പാഴ്വസ്തു സർവശുദ്ധി എന്നാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പേര് ഇത് ഇന്നാണ് ഞാനും കേട്ടതാ പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഈ ഭക്ഷണത്തിന്റെ വേസ്റ്റ് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നാമത് നമ്മൾ ഈ കടയിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഒരു സഞ്ചി കയ്യിൽ പിടിക്കുക 
അവിടുന്ന് തരുന്ന കിറ്റുകൾ വാങ്ങാതിരിക്ക ഇപ്പൊ തന്നെ കടയിൽ പോയി ഒരു പത്ത് സാധനം വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് കവറായിട്ടാ വീട്ടിൽ ഇതാവുമ്പോ നമുക്ക് ആ കിറ്റുകൾ ഒഴിവായി കിട്ടും പിന്നുള്ളതൊക്കെ ഒതുക്കി വെച്ചാൽ കോർപ്പറേഷന്റെ ആൾക്കാർ വരും മെറ്റീരിയൽ റിക്കവറി സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ഇതൊക്കെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇത്ര ഇതൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള വരവാണല്ലോ പ്രാഞ്ചേട്ടനല്ലോ അങ്ങനെ തന്നെയാ കുറ്റി വേട്ട ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചത് അത് തീരുമാനിച്ചത് തന്നെയാ എന്തോ ആ എന്തായി അല്ല ശരിയാണോ ആ ഉണ്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പൊളിയും വെറുതെ കണ്ണടച്ചൊരു എന്തുട്ട് ഒരു തമാശ ഒപ്പിച്ചു നോക്കിണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ അത് നടക്കും നീ മനസ്സിലാവണ രീതിയിൽ പറയടാ ഞാന് ഇളയപ്പനും ഉക്രൂനും ഒരു കാര്യത്തിന് വിട്ടുണ്ട് ഒരു ചൂണ്ടയിടാൻ കൊളത്തുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും കൊത്തി നമ്മള് രക്ഷപ്പെട്ടു കർത്താവ് നീ ഇത് എന്തൊക്കെ പറയണേ അതൊക്കെ ഉണ്ട് ഗുരുവേട്ടാ കൊറച്ച് നേരം ഒന്ന് ക്ഷമിക്കേ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇത് പറഞ്ഞ ശരിയാവൂല എനിക്ക് രണ്ടു തവണ എന്റെ വീട്ടിൽ കൊടുക്കാൻ വേണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ അതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലേ എന്റെ വീട്ടുകാര് ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്തോ സംസാരിച്ചോ ഒന്നുമില്ല വരുന്നോ സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചു ഞാൻ വന്നപ്പോ നിങ്ങൾ അത് എന്താന്ന് അറിയോ ഈ ഒന്നുല്ലേട്ടതൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരുമോ എനിക്കറിയില്ല ആകെ ആറ് കിറ്റുണ്ട് ഏതോ പള്ളിയിലെ ചെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് നീ ഇതൊക്കെ വിളിച്ചു കൂവല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് ആരോടും പറയല്ലേ അതെ നീ ഉന്ന വർത്താനം കേട്ട് നിക്കാണ്ട് പങ്കുവെച്ച ബ്രാഞ്ചേ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരു മഹാന്റെ കല്ലറ പൊളിച്ചപ്പോ ദഹിക്കാണ്ട് കിടന്നിരുന്ന കുറെ ശരീരമാണ് അതും നൂറ്റമ്പത് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു മഹാന്റെ ബോഡി അതാണ് കിട്ടി ഉടനെ ആ മണ്ണ് മാന്തി ആൾക്ക് ലോട്ടറി അടിച്ചു അയാളുടെ കാണാതെ പോയ മോനെ കണ്ടു കിട്ടി അമ്മച്ചിയുടെ തലവേദന മാറി അമ്മച്ചിയുടെ പിന്നെ ആ ചെമിത്തേരിയുടെ ചെവിരൊക്കെ തിളങ്ങാൻ തുടങ്ങി ടകടി ഇല്ലാത്തത് പറയരുത് ചോമരന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രല്ലേ തിളങ്ങിണ്ടായിരുന്നു അവിടെയാണ് വിശുദ്ധന്റെ പേര് അപ്പോ ഇതാ വിശുദ്ധന്റെ ഡെഡ് ബോഡിയാ അല്ല എന്റെ പൊട്ട ഇത് സാധാരണ വേസ്റ്റ് ഇതിലൊക്കെ ഒരു കഷ്ണം ബോർഡിന്റെ പാർട്സ് ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു കക്ഷി വഴി ഒരു കിറ്റിന് രണ്ടായിരം ഉറുപ്പിക വെച്ച് കിട്ടിയതാ ലാൽബാദ് സാധനം കൊണ്ടുവരണേ മൂന്ന് ദിവസത്തെ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് കിട്ടി മുതലാത് ഞാൻ നീ വർത്താനം പറയാണ്ട ഇന്നൊരു കിറ്റ് എനിക്ക് അതെ രണ്ടായിരം തന്നെ വേണം ഒരു ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നീ എന്തുകൊണ്ട് തേങ്ങി പറയണേ ഇത് കച്ചവടത്തിനുള്ളതല്ല നീ നിന്റെ കാര്യം നോക്കി പോയാലേ കിടാവേ അവിടുന്ന് അതെ ഓരോ കിറ്റ് വിധം നിങ്ങളുടെ രണ്ടാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് 
നമ്മുടെ പറമ്പില് കുടിച്ചില്ല നാലതിലും ഓരോന്ന് പിന്നെ കയറി വരുന്ന വഴിയിൽ ഒരെണ്ണം കൂടി കുടിച്ചിട്ടാൽ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കണ്ട ഫോണെടുത്തിട്ട് വരാട്ടാ എനിക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഏട്ടത് നിങ്ങൾക്ക് നടക്കുന്നു വിശ്വാസം അതല്ലേ ഏട്ടങ്കടി അല്ല